स्टूडेंट्स लेट वी फर्स्ट नो समथिंग अबाउट क्वेंटिन रिनॉल्ड इट इज गिवेन इन योर बुक क्वेंटिन रिनॉल्ड वॉज एन ऑथर ऑथर मीन्स लेखक तो क्वेंटिन रिनॉल्ड एक लेखक थे एंड अ वार क्रॉसपॉन्डेंट क्रॉसपॉन्डेंट का मतलब होता है संवाददाता तो वार क्रॉसपॉन्डेंट का मतलब एक ऐसा संवाददाता जो युद्धों का वर्णन करता हो तो क्वेंटिन रिनॉल्ड एक लेखक के साथ साथ एक युद्ध संवाददाता भी थे ही इज नोन एज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वार क्रॉसपॉन्डेंट फॉर इज रिपोर्टिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये सबसे बहादुर संवाददाता जिन्होंने पूरे द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन किया वहां जाकर और वहां की परिस्थितियों को देखकर इन्होंने उस द्वितीय विश्व युद्ध का पूरा वर्णन किया है इसीलिए इनको जो है ब्रेवेस्ट वार क्रॉस्पॉन्डेंट भी कहा जाता है हिज पब्लिस्ड वर्क इंक्लूड्स मेनी शॉर्ट स्टोरीज जो भी इनकी चीजें पब्लिश हुई हैं उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं बायोग्राफी है लोगों की जीवनी है और कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं तो क्वेंटिन जो रिनाल्ड हैं या क्वेंटिन जो रिनाल्ड थे वो एक लेखक के साथ साथ एक युद्ध संवाददाता भी थे मैंने इनको युद्ध का वर्णन करने का कौशल प्राप्त था जो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में किया तो आइए बिना देरी के हम चलते हैं चैप्टर की तरफ जिसका नाम है ए सीक्रेट फॉर टू लेट यू सी नो वन न्यू ओल्ड पियरेज सीक्रेट एक्सेप्ट जोसफ एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू शेयर इट विथ एनी वन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कवि इस जो है कहानी में दो ही पात्र हैं मेन एक पियरे हैं पियरे और दूसरा जो पात्र है वो जोसफ है तो बता रहा है कि इसमें जो पियरे का सीक्रेट है ये जो है कोई नहीं जानता था सिर्फ जोसफ के जोसफ कौन है एक घोड़े का नाम है जिसको पियरे क्या करते हैं राइड करते हैं तो ये पियरे और उनके घोड़े की कहानी है आइए हम आगे बढ़ते हैं नो वन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीन स्ट्रीट इन माउंट रियल एज वेल एज पियरे डोप्लिन डिट तो माउंट रियल एक बहुत बड़ा सिटी है कहा कनाडा में और उसी माउंट रियल सिटी में जो एक सड़क है जिसका नाम है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट तो लेखक ये कहना चाहता है कि माउंट रियल सिटी में जो एक सड़क है प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट और जो पियरे ड्यूपिन है उनके कार्य को बारे में कोई नहीं जानता है फॉर पियरे हैड डिलीवर्ड मिल टू द फैमिलीज ऑफ दिस स्ट्रीट फॉर थर्टी ईयर्स नाउ सो वट द ऑथर वॉन्ट टू से दैट पियरे वॉज अ पर्सन हु डिलीवर्ड मिल्क ऑन दो फैमिली हु रिसाइड ऑन दैट स्ट्रीट पियरे जो है दूध डिलीवर करने वाले एक व्यक्ति होते हैं जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट जो प्रिंट प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट सड़क है उस सड़क पर बसे परिवारों को वो पिछले तीस सालों से दूध डिलीवर कर रहे थे तो ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया आपको चलिए आगे बढ़ते हैं एंड द फिफ्टीन ऑफ दो थर्टी इयर्स जोसेफ ए लार्ज वाइट हॉर्स हैड बीन ड्राइंग द मिल्क वैगन यूज बाई पियरे उन तीस सालों में उन तीस सालों में जो पंद्रह साल है उस पंद्रह साल को जो जोसेफ हार्स होता है कैसा हार्स है लार्ज वाइट बहुत ही बड़ा सफेद घोड़ा उस घोड़े ने उन पंद्रह सालों में क्या किया है ड्राइंग किया है मैंने खींचा है क्या मिल्क वैगन दूध वाली गाड़ी को जिसको कि पियरे 
चलाते थे या यूज करते थे तो ऐसा कहा जाए उन तीस सालों में पंद्रह सालों तक जो है जोसफ ने जो कि एक सफेद घोड़ा है लोगों के पास दूध पहुंचाया है दूध वाली गाड़ी के द्वारा जिसको कि पियरे चलाते थे वेन द हॉर्स फर्स्ट कैम टू द प्रोविन मिल्क कंपनी ही डिड नॉट है नेम दे टोल्ड पियरे दैट ही कुड यूज द वाइट हॉर्स तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पियरे हैं वो प्रोविन मिल्क कंपनी है उसमें काम करते हैं प्रोविन कैल मिल्क कंपनी जो कि दूध का काम दूध की एक फैक्ट्री है उसमें पियरे काम करते हैं और पियरे को सबसे पहले जो है घोड़ा मिलता है वो कंपनी वो घोड़ा मंगाती है और पियरे को दे देती है उस समय उसका कोई नाम नहीं होता है तो पियरे को वो घोड़ा दिया जाता है और पियरे क्या करते हैं दूध पहुंचाने का काम करते हैं कहाँ पहुंचाते हैं दूध प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट प्रिंस एडवर्ड जो है एक सड़क का नाम है माउंट रियल में और उस शहर के उस सड़क के किनारे जो फैमिली बसी हुई हैं उनको दूध पहुंचाते हैं वेन द हॉर्स फर्स्ट केम टू द प्रोविन मिल्क कंपनी इट डिड नॉट हैव अ नेम तो जब पहले पहले घोड़ा आता है तो उसका कुछ नाम नहीं रखा जाता है तो वो घोड़ा पेरे को दिया जाता है दे टोल्ड पेरे दैट ही क्यूड यूज द वाइट हॉर्स और प्रोविन कंपनी जो है वो कहती है कि पेरे जी अब आप इस वाइट हॉर्स का इस्तेमाल करके और जो मिल्क डिलीवरिंग का काम है वो आप करेंगे पेरे स्टॉक द सॉफ्टनेस ऑफ द हॉर्स नेक स्टॉक मैंने आपको बताया है स्टॉक का मतलब होता है हाथ फेरना तो पेरे जो है जब वो घोड़ा उनको मिलता है तो उसके गर्दन पर जो मुलायम मुलायम बाल है उसके ऊपर क्या करते हैं वो हाथ फेरते हैं पेरे स्टॉक स्टॉक माने हाथ फेरना सॉफ्टनेस माने सॉफ्ट का मतलब मुलायम तो मुलायमदार जो घोड़े की गर्दन होती है उसके ऊपर हाथ फेरते हैं कि स्टॉक द सीन ऑफ इट स्प्लैंडेड बैली स्प्लैंडेड बैली का मतलब बताया मैंने शानदार उधर घोड़े का जो उधर आपने देखा होगा जो उधर होता है जो गर्दन के नीचे का जो भाग होता है तो ये बताया जा रहा है कि उस घोड़े का जो व्हाइट हार्स है उसका जो उधर है वो बहुत ही चमकदार है और उस चमकदार उधर के ऊपर पेरे हाथ को फेरते हैं पहले गर्दन के ऊपर फेरते हैं आप और फिर उस उधर के ऊपर हाथ फेरते हैं एंड ही लुक्ड इन द आईज ऑफ हार्स और ऐसा करने के बाद वो घोड़े की आंख में देखते हैं आपको पता ही है जैसे आपने कुत्ते को देखा होगा कुत्ते से अगर दोस्ती करनी है तो क्या करते हैं हम उसके गर्दन को सहलाते हैं फिर उसके आ, आ, उसके जो है आ, बेली को हम सहलाते हैं और थोड़ी देर में कुत्ता क्या होता है हमसे फैमिलियर हो जाता है तो उसी तरह जो पेरे भी जो होता है जब उनको व्हाइट हार्स मिलता है तो सबसे पहले उसकी मुलायमदार गर्दन पर वो हाथ फेरते हैं फिर उसके बाद उसके सुंदर आकर्षक चमकदार सीन का मतलब होता है चमकदार तो उसके चमकदार पेट के ऊपर वो अपना हाथ फेरते हैं और फिर उसकी आंखों में देखते हैं दिस इज अ काइंड हार्स एजेंटिल एंड फेटफुल हार्स पेरे सेट और ये करने के बाद पेरे कहते हैं ये घोड़ा जो है बहुत दयालु है बहुत विनम्र है और बहुत विश्वासी है फेटफुल का मतलब विश्वासी जेंटिल का मतलब होता है विनम्र काइंड का मतलब दयालु है ये करने के बाद जो पेरे उस घोड़े की खोई बताते हैं कि ये घोड़ा बहुत दयालु है बहुत विनम्र है और बहुत विश्वास पात्र है पेरे सेट आई विल नेम हिम आफ्टर गुड सेंट जोसफ और पेरे कहते हैं कि मैं इसका नाम सेंट जोसफ के ऊपर जो संत होते सेंट जोसफ के ऊपर इसका नाम रखूंगा हु वॉज अ काइंड जेंटी एंड फेथफुल और सेंट जोसफ कौन होते हैं बहुत ही दयालु विनम्र हृदय वाले एक पादरी होते हैं सेंट जोसफ के का नाम आपने सुना होगा सेंट जोसफ एक जज के बहुत ही विनम्र दयालु जो है प्रवृत्ति के क्या थे पादरी थे तो उन्हीं के नाम पर जो पियरे है उस घोड़े का नाम जोसफ रखते हैं विद इन अयर जोसफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज दैट पियरे यूज टू ब्रॉस्ट यूज टू ब्रॉस्ट ब्रास्ट का मतलब होता है सीखी बगाना दैट ही डिड नॉट नीड रिंग रिंग का मतलब होता है लगाम ही नेवर टच दिन तो कुछ ही सालों में विद इन ईयर कुछ ही सालों में जो जोसफ होता है वो क्या करता है जान जाता है किसको मिल्क रूट को जिस रूट पर पेरे दूध 
डिलीवर कर ले जाते हैं कुछ ही सालों में जो जो सब घोड़ा होता है बार बार आने से और जाने से उस रूट को अच्छी तरीके से जान जाता है और पेरे जो उस घोड़े को चलाते हैं वो सेखी भगाड़ते हैं मैंने उसकी प्रशंसा करते हैं कि मुझे इस घोड़े की लगाम तक नहीं छूनी पड़ती और ये बहुत अच्छे तरीके से रास्तों पर चलता जाता है ही नेवर टच देम कभी भी उस घोड़े की लगाम उन्होंने नहीं टच की ऐसा वो उसकी प्रशंसा में बोस्ट मैंने होता है जो सेखी भगाना या कहना प्रशंसा में ऐसी बात उसकी प्रशंसा में मिस्टर पेरे करते हैं ईच मॉर्निंग पेरे अराइव एट द अस्तबल ऑफ द प्रोविन मिल्क कंपनी एट फाइव ओ क्लॉक द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसफ हिज टू इट तो जोसफ जो है प्रोविन मिल्क कंपनी में ठीक पांच बजे वो पांच बजे पहुंचते हैं और पहुंचकर कहा जाते हैं अस्तबल में जाते हैं मैंने ऐसा कहा जाए कि ठीक पांच बजे पियरे प्रोविन केल कंपनी के अस्तबल में पहुंच जाते हैं द वैगन वुड बी लोडेड एंड जोसफ हिज टू इट और जो वैगन होता है जो वो गाड़ी होता है वैगन बोलते हैं जिसमें सामान रखा जाता है तो वो वैगन में क्या जाता है दूध उस वैगन में दूध जाता है तो वो वैगन ठीक पांच बजे क्या कर दिया जाता है लोड कर दिया जाता है और जो है वैगन वुड बी लोडेड तो वैगन ठीक पांच बजे लोड हो गया होता है एंड जोसफ हिज का मैंने मैंने बताया है रस्सी से बाधा हुआ तो ठीक पांच बजे वो दूध जो है पूरा उस वैगन में उस गाड़ी में लोड कर दिया जाता है और जोसफ जो घोड़ा जो है उसको रस्सी से उस वैगन में बांध दिया जाता है पियरे उड कॉल बॉन जोर पियरे जब यहां पहुंचते हैं वो बहुत तेजी से बोलते हैं बॉन जोर बॉन जोर क्या है बॉन जोर जैसे हम किसी को हेलो बोलते हैं जब हम किसी के पास पहुंचते हैं सुबह सुबह तो हेलो बोलते हैं तो फ्रेंच में बॉन्जोर का मतलब होता है हेलो तो पेरे जब पहुंचते हैं तो बोलते हैं बॉन्जोर मैंने हेलो वील एमी वील एमी एक वर्ड है जो फ्रेंच में जिसका तात्पर्य है ओल्ड फ्रेंड को बोला जाता है वील एमी तो पेरे जो है फ्रेंच भाषा में बॉन्जोर वील एमी उस घोड़े को बोलते हैं मैंने उसका अभिवादन करते हैं एंड ही क्लाइम इन टू सीट और फिर वो उस जो वैगन होता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं द अदर ड्राइवर्स वुड लाफ एंड से दैट एवरी मॉर्निंग द हार्स टर्न हिज हेड एंड स्माइल एट पियरे और वहां जो भी ड्राइवर होते हैं वो उन लोगों को देखते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि हर सुबह जो है पियरे हर सुबह घोड़ा जो है अपना सर हिलाता है और पेरे को देखकर मुस्कुराता है वहां जो दूसरे ड्राइवर हैं वो ऐसा कहते हैं कि हर सुबह जब पेरे आते हैं तो जो घोड़ा होता है उनको देखकर सर हिलाता है और मुस्कुराता है देन जैकअप द फोर मैन वुड से ऑल लाइट पेरे को जैकअप अब एक नया कैरेक्टर आया जैकअप पहला कैरेक्टर पेरे दूसरा कैरेक्टर जूसअप और थर्ड कैरेक्टर जैक जैकस सो so, जैकस कौन है एक फोरमैन है जो कि वहां की सारी देखरेख करते हैं उस प्रोविन केल मिल कंपनी की सारी देखरेख करते हैं तो जैकब जो फोरमैन है वो कहते हैं ठीक है पेरे अब आप जा सकते हैं ऑल राइट पेरे गो ऑन पेरे उड कॉल सॉफ्टली टू जोसफ एवेंस मॉम एमी अब जब आ, जो जैकब जैकब जो जैकोर होते हैं वो जब बोलते हैं कि ठीक है पियरे अब आप जा सकते हैं तो जो पियरे होते हैं वो अपने गाड़े को अपने घोड़े को जो है कहते हैं गो हैड माने चलो एवेंस 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 एक वर्ड है जिसको फ्रेंच में फ्रेंच में बोलते हैं एवेंस एवेंस का मतलब क्या है गो हैड माने चलो माम एमी माम एमी माम एमी जो है फ्रेंच वर्ड है जिसको कहा जाता है माय फ्रेंड तो जो सब बोलते हैं माय फ्रेंड गो हैड मित्र चलो एंड द स्प्लैंडिड कॉम्बिनेशन वुड स्टॉक प्राउडली डाउन द स्ट्रीट और ये शानदार जो जोड़ी होती है बड़ी गर्व के साथ उस सड़क पर चल देती है तो स्टाल का मतलब होता है हमने आपको बताया स्टाल का मतलब गौर गर्व 
गर्भ से जाना तो उन दोनों का ऐसा कंबिनेशन है वो दोनों एक दूसरे की बात समझते हैं बड़े गौरव से दोनों उस सड़क पर चल देते हैं द वैगन विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पियरे रोल डाउन टू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट ठीक है तो जैसा कि मैंने बताया कि दोनों का बहुत शानदार सामंजस्य होता है उस घोड़े और पियरे का तो बिना पियरे के कोई दिशा दिशा निर्देश के जो घोड़ा होता है वो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट पर चलता चला जाता है द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस और जिस पहली जगह उस घोड़े को रुकना होता है जहां उनको दूध डिलीवर करना होता है वो घोड़ा रुक जाता है एंड पियरे पर थर्टी सेकेंड टू गेट डाउन फ्रॉम सीट एंड टू द बॉटल ऑफ मिल्क एट द फ्रंट डोर और जब वो घोड़ा रुकता है तो पियरे को लगभग तीस सेकेंड लगता है वो उतरते हैं अपनी सीट से और दूध का बॉटल उस डोर के फ्रंट पर रखते हैं एंड उड देन गो और फिर आते हैं बैठ जाते हैं और फिर घोड़ा चलने लगता है बिना किसी डायरेक्शन के ये डेली की प्रक्रिया होती है तो वो घोड़ा समझ जाता है फिर उसके बाद स्किपिंग टू हाउस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड दो घर छोड़ के तीसरे घर फिर घोड़े को रुकना होता है तो ठीक है वैसा ही होता है स्किप मैंने छोड़कर दो घर छोड़कर घोड़ा फिर तीसरे घर रुकता है सो दे कुड कंटिन्यू और ठीक इसी तरह से वो घोड़ा चलता जाता है डाउन द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट उस पूरे सड़क पर इसी तरह से वो घोड़ा चलता जाता है देन जोसेफ स्टिल विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम पेरे और टर्न राउंड एंड केम बैक अलॉन्ग द अदर साइड और बिना जोसेफ के कुछ बताया फिर वो घोड़ा दूसरे उस सड़क के दूसरे साइड टर्न होता है और फिर वो दूसरे सड़क की तरफ चला जाता है पेरे उड बॉस एट द 